wachezaji hawa wachezaji hawa mpira ni kazi yao wachezaji hawa ni binadamu wachezaji hawa wana akili timamu tusifike mahala kutumia nafasi na uwezo tuliokuwa nao kwenda kufanya vitendo ambavyo si msingi na wala havina sahihi yote si wakati tena wa kulizungumza jambo la faisa alikurudisha nyuma kwa sababu rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mama yetu ameshalizungumza kikubwa kinachotakiwa ni kwenda kutekeleza kwa sababu kiprotoko rais anapoongea hizo ni amri ambazo zinahitajika kwenda katika utekelezaji. Naamini kwamba siku mbili au siku tatu nyingi watu wa Dar es Salaam Young Africans watakuja na suluhu sahihi kati ya wao na Faisal Salum. Mpira sio ugomvi, mpira ni furaha. Ngela sana mama yetu Samia Suluhu kwa kazi kubwa na kazi nzuri unaifanya. Ah uh... Baada ya kauli ile comment za mashabiki wengi ambao walikuwa hiyo comment kwa baada ya kauli ya mama wengi wale ni wananchi wanakuambia kwamba mpira na mambo ya serikali siasa havishabiani kabisa kwa hiyo mama yanga inafuata sheria ya soka yani haviingiliani wapo ambao wanapingana na kauli ya mama unajua kwanza kuna watu kuna jambo ile wanadanganyana sana kusema mm. mpira na serikali ni vitu viwili tofauti mm. kaangalie katiba ya TFF ukifungua ukurasa wa kwanza umegongwa wa mauli gani kaangalie katiba ya FIFA imegongwa muuli wa serikali ya Uswizi Braza yako mambo ambayo serikali yahitajika kuingilia na yako mambo ambayo serikali inahitajika kuingilia lakini pia na ndio maana ukisikiliza kauli ya jana ya mama hakusema nendeni katumia neno ombi na ndio maana kasema kitu kimoja unajua hivi vitu tukisikiliza tuwe makini sana mama amesema mizali nyinyi mmeniomba nami nina ombi langu sio neno vizuri nendeni mkasikilize tena vizuri mama alichokiongea sasa mambo ya comment ya mashabiki Hawa mashabiki wana nafasi yao ndio hiyo. Mimi ona mambo mengine sio yubu abwa sio nini ah ndio mambo ya ushabiki wa Simba na Yanga. Lakini uasiria yeah. utabaki pale ambapo rais wa Jamhuri ya Muungano alipotoa ombi lake kulipeleka kwa uongozi wa Yanga. Mm. Lakini kwa nizamu linahitajika kwenda kutekelezwa mm. na mtekelezaji si mwingine ni rais wa Dar es Salaam Africans mm. engineer Hairis. Mm. Kwa hiyo ukinambia kwamba kuna comment mm. comment ni vitu vya kawaida. Kwa hiyo mimi kwangu comment no doubt. Comment no doubt. Asubuhi leo nikapata taarifa ya kwamba kuna kikao kizito sana kimefanyika kwa viongozi wa wananchi lakini rais wa wananchi hakuhudhuria kusana swala hilo la kujadili issue ya Faitoto kumalizana vipi na Faitoto hataki kurudi katika timu ya wananchi. No comment no comment. Rais wa Yanga kama hajahudhuria kwenye kikao cha Dar es Salaam Africans no comment. Simba mnamhitaji Faisal? No comment. Lakini wapo. Ah akamalizana aka na wananchi. Nafasi ya Faisal unaiona Simba? Faisal ni mchezaji. Mm. Na ni mchezaji mzuri. Mm ni kijana ambaye nafikiri kila mmoja tutamani kuwa katika timu yake ambayo kumuona na itumikia. Mm-hmm. Lakini kwangu kuzungumzia Faisal alijui ya Simba na no comment. Mm-hmm. Wanakumbia kwamba kutolewa ndege ya bure kwenda Algeria kuitwa ikulu kula ubwabwa pamoja na ndege ya bure kwenda Mbeya na mheshimiwa rais hiyo ni tekniki kubwa ambayo mama ameitumia kusawazisha swala hili la Faitoto. Nakwambia ni ujanja wa mama mtu mzima. Mama amejua kuwa lea lea yanga ili mnadi kusuluhisha ili tatizo. Baadhi ya watu wanaongea hivyo kisugu. Vipi? Wacho onge mm. naendelea kuongea. Mm. Lakini kwa kisugu mm. no comment. Mm. Okay, tuje kwa hili tukio ambalo amelifanya Bernard Monson jana ikulu. Ah, baada ya cha kwanza alichukua eh, silva yake medali akamvalisha medali lakini tukio la pili ambalo pia liliwashangaza wengi nilipotajwa jina la Kremet Mzize kama mchezaji mdogo ambaye amecheza fainali ya kombe la shirikisho Afrika aliinuka Bernard Molson pale ikulu lakini kwa mara ya pili rais wa Yanga alivotaja kwa mara ya pili tena akainuka Molson tena 
ndani ya ikulu rais wa nchi yuko pale tukio lile wengi wametafsiri kwa maana tofauti tofauti baada ya kitu kile ambacho kimetokea vipi hapa uh, unajua mimi mm. mwenyewe nilikuwa nimeangalia ile tukio vizuri sana mm. Na mara nyingi katika matukio kama hali natakiwa niwe makini sana kuyangalia mm. alafu nitume akili yangu ifanye kazi. Mm. Kwa kwanza pale watu wajaitana katika sehemu ya ugomvi, wamekutana katika sehemu ya furaha, watu wale wacheke wa fly. Mm. Kwa hiyo kitendo cha kwanza alichokifanya Ben ni Mawson. Mm. Mimi kwangu hakina shida. Mm. Kwa sababu ni sehemu moja kuamka cha kusimama, mm. watu wamefly, rais mwenye ka fly. Lakini katika kitu ambacho kilichonigusa mm. Tukio la mara pili rais wake anamuita zaidi ya mara mbili mbele ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Akawa kujionea tuta mjini amejipotezea na kufanya jambo mengine. Pale mi kwangu sitaki kuliunga mkono ile tukio. Na niwaombe sana viongozi wa Dar es Salaam Africans. Na kwa sababu wana watu makini wana viongozi makini na muo atakwenda kulikemea lile kwa Ben Ali Mawson. Cha kwanza alifanya vizuri kwa sababu walikuwa na dhamira ya kuwafurahisha watu, watu wakafly kila mmoja akacheka. Kwa sababu pale rais kawaita Dar es Salaam Africans pamoja na wasanii na watu wengine kuwaita. Sio sehemu ambapo aliwaita kwa ajili ya watu kwenda kupeleka vilio pale. Ni sehemu ilikuwa ya furaha, ni sehemu ya kunywa, ni sehemu ya kula, watu wa fly na mambo mengine. Kwa hiyo kitendo alichokifanya Ben Ali Mawson kwa mara ya kwanza kwa kimeleta furaha lakini kitendo cha rais wake cha mara ya pili kumwita kutokunyanyuka pia si jambo jema lakini pia rais wa yanga naye engineer Harrison Halis rais kama kuna sehemu nako alikuteleza kwa sababu rais wa jamhuri ya muungano yuko pale unamwita mchezaji wako mtukutu Nafikiri pia kama kile kitendo pia nacho akukipendeza umeona kwenye comment watu wanakizungumzia kile. Mm. Yawezekana Ben Ali lile jina aliyoitwa mtukutu kwa sababu yeye jina lake sio mtukutu na ndio maana pia kinanifikirisha alikataa kunyanyuka kwa sababu lile jina hakulizoea na sola kwake. Mm. Pia viongozi wa hizi timu wanapokuwa mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mambo ya mtaani waache. Kwa hiyo ukiniuliza swala la Bernard Mawson na alizungumzia katika pande zote. Kila mmoja anazungumzia kile ambacho alichokwenda kukionyesha pale, nimesema sio sahihi. Huwezi ukamtambulisha mchezaji mkubwa kama yule unasema tuna mchezaji mtukutu, Bernard Mawson. Hata mimi siwezi kunyanyuka. Huwezi alifanya vile kwa sababu ya tukio ambalo lilifanya. Lipi? La kuonyesha la kuamka mara ya kwanza mara ya pili. Alikuonyesha katika utukutu lile brother. Yawezekana alisikia kaitwa yeye. Maana yake kwamba ndio mbadilishe jina muite mtukutu. Sio na vizuri. Mm. Kwa hiyo kuna vitu vingine tukiingia katika sehemu kama zile mm. tuwe makini hata. Msemaji wenu alivalishwa medali bwana ya kafu. Eh yeah, sawa. Vitu vya kawaida hakuna ugomvi kati ya Bernard Mawson alikuwa mchezaji wa Simba mm. na Mediari alikuwa msemaji wa Simba. Mm. Unajua football sio sio ugomvi. Mm. Football ni fla, mm. football ni umoja mm. inajenga udugu. Mm. Kwa hiyo Bernard Mawson kama alikuwa katika matani ya Mediari mm. otherwise ni vitu vya kawaida. Mm. Mbona usemi baadhi ya waandishi walovaa medali? Au ni kuonyesha simu wamevaa medali baadhi ya waandishi. Mm. Wapo? Mm. Na dada zenu mnatembea nao wamevaa pia medali. Mm. Walicheza wao walicheza mpaka wamevaa medali. Kwa hiyo ni vipi medali ama medali ile iliyopewa na Ben Mawson kufaisha amekuwa mjadara. Lakini nenda kaambiwa watu wa Dar es Salaam Africans, medali sio za yanga, medali za wachezaji. Pacho ya mama yanamulika kila pembe. Sio la vizuri. Lakini unaniambia pia kuna swala la Faisari, huku ndo maana ya halisi ya rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania. Na ukitaka kujua mama anafuatilia mpira. Hebu jaribu kuangalia swala la Faisal mama alivyolizungumza. Mm. Maana yake ni rais ambaye tuna rais makini anayefuatilia kila jambo. Mm. Nimpongeze katika hili, mm. ni waombe tu Dar es Salaam Africans mm. wasikilize kile ambacho mama alichokiamua mm. na wao waende kutolea utatuzi mzuri ambao mm. utakuwa na maslahi kwa Yanga, mm. pia utakuwa na maslahi kwa kijana wetu Faisal. Na hili alikutokea leo. Mm. Hili lilitokea miaka ya nyuma. Waziri wa michezo akiwa mheshimiwa Juma Kapuya Osman Kapuya kulitokea na matatizo mchezaji mmoja anaitwa Victor Costa na mpoka nyumba Yanga walimsaini yule mchezaji Lakini wakati Yanga wanamsaini yule mchezaji aliyekuwa Simba Sports Simba wanakuja kustuka wanajua mchezaji wao amevanyaje ameshasainiwa Matokeo yake mheshimiwa Juma Kapuya akatumia busara Costa Victor na mpoka nyumba akarudi kuchemba Simba Sports. Ukimondoa Victor Costa na mpoka unanikumbusha mchezaji mmoja anaitwa Asman Idi Chuji. Haya mambo kuna vijana wa leo mnayaona ndio kwanza ametokea haya ameshatokea nyuma. 
kwa wachezaji wengi wameshatokea. Kwa hiyo niwapongeze viongozi wetu wa serikali kwa sababu wanaangalia kila nyanja, hawataki kuona taswira asilia ya mpira kwenye nchi inavurugika. Na ndio maana wako tayari wakiona kwamba kuna hali halisi haipo, kuna hali amani inatoweka, viongozi wanatumia jitia na kubwa kuhakikisha kwamba level inakaa, maisha yanaendelea. Kwa hiyo katika lile tumpongeze sana rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluh. Lakini kwa sababu umeuliza swali Nakumbuka kipande kimoja hivi mm. na mkumbuka Haji Sande Manara wakati huo akiwa msemaji wa Simba. Mm. Huyu mheshimiwa rais Samia Suru Hassan wakati huo akiwa makamo wa kwanza wa rais. Mm. Wakati mheshimiwa Makonda alipotoa hekari 15 kuwapatia FF akatoa hekari 7 kuwapa Dar es Salaam Africans. Mm. Manara alipeleka ombi akiwa msemaji wa Simba Sports. Kwamba mheshimiwa na sisi tuangalie. Nielewe vizuri hapo. Ikiwezekana na sisi tube hake hata ikatatu Manara kiwa msamaji wa Simba Ana muomba mkua mkua kibindikile makonda Wakati wa mgewa ni wa eshima kiwa mama Samia Suru Ili na sisi Simba tupewe ikatatu Kwa nini Manara aliomba? Kwa sababu aliona hapa ndio sehemu sa hii ya kwenda kupereka shina yetu Tukio la jana Limesababisha na mimi nione sehemu sa hii nipereke maombi kwa mama Manara kila isa ujamuli ya mungano wa Tanzania Usiseme mama nyamuyugi haa mama ngumzazi Na mimi nimepata na fazi ya kupeleka maombi kwa mama mm. mama na sisi simba natakiwa tuangalie tumefanya kazi kubwa katika nchi hususan katika mashindano ya kimataifa mm. kuliko klabu nyingine yoyote kwenye nchi mm. si una 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 ni leo vizuri mm. sisi ndo klabu ya ubora ya tisa katika balazima la Afrika katika nchi hii Tanzania mm. ametoka Tanzania katika watu ambao vilabu bora katika vilabu bora barani Afrika wa tisa kwa ubora iko ndani ya jamhuri ya muungano wa Tanzania simba Unapozungumza ya tisa maana yake nini? Unazungumza kwenye nchi ya msini na nne, unazungumza katika vilabu miya sita na sama nini? Mechi ya mwisho tumecheza na mabingu wa Afrika. Ile mechi tunacheza na mabingu wa Afrika. Ukipita katika mitandawa kijamii, watu waliangalia ile mechi. Zaidi ya watu milioni miya tisa na something. Wakati tunacheza ile mechi tumevaa jezi visit Tanzania hii. Mm. Tunaitangaza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mm. Sika kwa neno vizuri. Mm. Jaribu kufikiria. Mm. Zaidi ya watu wa bilion sawa bilion na something kuangalia ile mechi. Mm. Tumevaa jezi visit Tanzania. Tunaitangaza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sika kwa unanipata vizuri. Lakini wakati huo tunatangaza nendeni kwenye balaza la utalii. Mukaangalia kipindi ambacho simba. Tunavaa jezi za visit Tanzania. Kuna watalii wangapi tumeli saidia taifa. Sio na vizuri. Wakati huo nakumbuka sio wa simba. Mama yetu babla gonzale. Hamekata zaidi ya bilion mbili na milion miatana. Tumesema uzalendo kwanza. Tunatukua visit Tanzania. Tunaitangaza jamuri ya mungano. Tunamunga mkono mama katika loyo tuwa. Kote nimezunguka. Nimesema na sisi mama tuangalie. Na nini mama wangalie. Na sisi mama tuangalie. Kwa hiyo kisugu naona. Adeja kifanya mama kwa itayanga ikuru. Ni kwamba kama kuna kitu wajekiona kwa simba hivu. Walivu kifanya miyaka yote. Inawezekana kakiona, mm. lakini kuna muda mwingine, maombi nayo ni jambo la msingi. Mm. Na ndio mana na sisi tunasema mama na sisi tuangalie, tumefanya kazi kubwa katika jamuri ya mungano wa Tanzania, mm. tumetangaza nchi kwa kufaa visit Tanzania. Mm. Na sisi katika mashindano tunamambia mama, mm. kuna mashindano wa club bingwa na kuna mashindano wa shirikisho. Si tumepambana kwenye club bingwa. Mm. Sio na nina vizuri? Mm. Na kule sisi tumepambana, mm. na ndio mana leo tumekuwa watisa kwa ubola katika bala la Afrika. Mm. Niseme tu, mm. ni mpongeze sana mama yetu Samia Suru Hassan. Mm. Fanya kazi kubwa, mm. anafanya kazi nzuri. Mm. Na ni mwereze tu mama nafikiri ya najua. Mm. Muda si mlefu, timu yetu ya taifa ya Tanzania. Mm. Itaingia kambini, pia itakujua kuenda kucheza mechezo. Ili kwa kupambana kwa kisha tunakuenda afkoni. Mm. Huku nako mama atupie jicho. Mm. Huku nako mama atupie jicho. Mm. Kwa sababu yeye ndo muimini katika nchi hii. Mm. Yeye ndo anastahili tumpelekee video yetu katika nchi hii. Lakini viongozi wa Simba Sports alikuwa nao ikulu. Nasema yeye alikuwaepo pale. Nasema Simba Sports. Mm. Simba kama Simba. Simba ni package. Mm. Chai ni kiongozi. Mm. Mangungu ni kiongozi. Mm. Lakini kuna muda mimi nafikiri mm. kuna washauri waende kumwambia ukweli na usahihi mama. Mm. Hawajakwenda kumwambia tofauti ya mashindano ya club bingwa na shirikisho. Mm. 
Braza nakwambia kitu kidogo tu kiangalie. Bingwa wa club bingwa anachukua zaidi ya bilion tisa na Samsung. Bingwa wa shirikisho anachukua bilion nne. Angalia difference hapa. Lakini yote kwa yote, visit Tanzania tunavaa mwaka wangapi? Unajua shida hapa kidogo ndio uchungu na nyinyi waandishi wa habari tusaidieni Simba Sports. Nendeni mkafanye research kwenye baraza la utalii. Kipindi Simba tunajaje tunavaa jezi ya visit Tanzania. Tunalipwa. Lakini kwa sababu tunajua thamani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunajua kwa nini mama anapambana katika royo tu. Tuna support vipi? Moja ku support tunavaa visit Tanzania. Kwa ni seme kwa tukio la jana lazima tumpongeze rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maana yake kuna hamasa ameitoa. Dere sema ngafi kansi wameenda ikuru mm. sio mm. yawezekana pia kwenda ikuru kwa yanga mm. pia ikawa kichocheo na vijana wetu mwakani pia na wakatamani kwenda ikuru kuzungumza na mama mm. wakafanya vizuri mm. zaidi lakini pia na umbi langu mama mm. alisikie <laughs> okay yanga wameweza kupewa ndege ambayo inapeleka Algeria lakini wamerudi hapa ikulu kama nilivyozungumza lakini wamepewa ndege tena kuwapeleka Mbeya wanazidi kutembea kwenye mikono ya mama anaonekana wananchi e, wanazingatiwa kweli kweli na mama Aa, kama unavyoongea kwa mara nyingine muangalie lakini ukiangalia situation ni tatu ndege mpaka kule inatoka ikulu ndege nyingine inatolewa kisugu mama una vipi bado anaendelea ku, ku naendelea ku, kumpa pongezi kama kitu ambacho kilichofanyika jana kitaalamu wanasema hili ni protocol eh, protocol Sio na vizuri? Yeah. Ile ni protocol. Mm. Mama ametamani kuwaona vijana wa Dar es Salaam Africans. Mm. Akasema nakula nao. Lakini wakati huo mm. Yanga wanarudi na ndege tayari wameshafanya booking na ndege kwenda wapi? Kwenda Mbeya. Mm. Maana yake muda aliyoita mama mm. kukaa nao kula, matokeo yake ni ndege iweze kuwasubiri takwa amefanyaje? Imesafiri. Mm. Na Yanga anatakiwa kesho yake lazima apatikane wapi? Mm. Mbeya. Unafanyaje? Na kuiteni mimi, na kupeni chakula mimi, na kusafirisheni mimi. Kwa hiyo kitaratibu ile inaitwa protocol. Kwa hiyo pale protocol imekwenda imesimama kwenye mstari wake. <laughs> <laughs> si unanielewa vizuri mm. lakini kutoka kwa kwake ndege mama mm. kusiwe na maneno ya kutengeneza mm. kuonekana kwamba hapa kuna ubaguzi mm. hakuna ubaguzi ni majukumu ya mama anayafanya mm. lakini kuna baadhi ya watu wanataka kutumia hii chochoro mm. ya kuona kana kwamba kuna ubaguzi mi kwangu kwa ufahamu wangu mm. nampongeza mama hakuna ubaguzi mm. ananyosha anatengeneza mm. kwa sababu Dar es Salaam Africans mm imefanya kile ambacho kilichokifanya mama amevutiwa ameamua kufanyaje mm. wa support mm. sio vibaya wala sio usambi na ikiwezekana mm. mimi maombi yangu yanga wanacheza tanga finali hawape na ndege e, ambayo wakati wanasajili kwamba watu walikuwa na mategemeo kwamba anaweza kuja kufanya vizuri mm. lakini hazawezi football ndio matukio yake inaweza kuwa unaweza kutarajia kwamba mtu kamsajili kwamba anaweza kuja kukusaidia lakini mwisho siku akashindwa kukupa kile ambacho kilichokuhitaji kimsingi tu simba umeonyesha ukubwa wake namna ambavyo inatakiwa vilabu vyetu viendelee vingi ni kuiga kuachana na wachezaji kuhusu swala la, la, la mikataba kwa sababu ukiangalia jana baada ya klabu kutangaza mm. Okla Magic mwenyewe pia ana post kwenye klabu yake namna ambavyo alivomalizana na klabu ya Simba mm. na anaonyesha kwamba hakuna mgogoro wote huyu nini maana yake inatufundisha kwamba ukubwa wa klabu sasa ndio inatakiwa kuendesha vitu kitaalamu zaidi kuliko vitu kukurupuka mm. kwa hiyo kwamba kuachana na Okla ni moja ambayo wana Simba inawafundisha na kuwaonyesha kwamba namna ambavyo viongozi walivyokusudia kuiona kana kwamba simba wanaitengeneza simba bora ambayo kila mwana simba anategemea kuiona na naamini kwamba kwa namna ambavyo ninavyofahamu na namna ambavyo za asili nilizokuwa nazo na hakika kwamba mwakani tunakwenda kuiona simba iliyo kwa bora zaidi kuacho kwa okra mambo mengi yanazungumzwa wengi wanakuambia majeraha lakini wapo wengine ambao wanaeleza mambo ya ndani kama utovu wa nidhamu siji starehe zilizidi kwa okra imekuwa ni story ambazo wengi wanazizungumza za chini chini ambazo hazija official wewe ni mwanachama wa simba kuna vingi ambao unaifahamu ni majeraha tu ama kuna vitu vingine ambavyo vinasababisha okra atamatishe mkataba wake na wekundu wa msimbazi kikubwa ni seme tu au ni jibu tu mm. tulichokuwa tunategemea kupata kutoka kwa okra hatujakipata mm. Na ndio maana watu wameamua kutemi niti mkataba kati ya Simba na Okra. Hizi sababu zitazungumzwa vitu vingi sana. Huyu atasema sijui mlevi, huyu atasema kinachotakiwa kwa sababu yeye anapambana kutafuta pesa. Mwisho wa siku pesa zinaingia kwenye nini? Matumizi. Simba tunachokiangalia namna mchezaji ambavyo anavyotumikia Kwa hiyo hizi sababu nyingine watu wataendelea kukizungumza. Lakini mimi naamini 
sababu kubwa ya kuondoka Okla viongozi wa Simba wameona kile ambacho wanategemea kukipata kutoka kwa Okla hawajakipata. Hawakukipata. Hii baada ya Okla kuna gazeti lingine linafuata ambalo kusafisha uh, wengine ambao wanazungumzwa kuelekea Super League. Ya, yeah, tunapokwenda katika usajili, mm. nimewahi kusema mm. na nitaendelea kusema kwamba siku zote mnapokwenda kwenye dirisha kubwa usajili lazima watu wasajili. Mm. Maana yake katika usajili kuna vitu viwili vipo. Mm. Kuna watu watatoka mm. na kuna watu wataingia. Mm. Si unaniona vizuri? Mm. Kwa hiyo kwamba unaposema kwamba kuna gazeti umeliona, mm. inawezekana kwamba ilo gazeti umeliona lakini ukweli mm. tuvute subira wakati utaongea. Muda utazungumza. Mm. Lakini mimi kama kisugu mm. mwanachama wa klabu ya Simba mm. najua kwamba kuna watu watatoka mm. na kuna watu wataingia. Mm. This is football. Mm. Huo ndio usajili. Mm. Lakini kwa sababu tunakwenda kwenye super cup. Mm. Tunahitaji kutengeneza kikosi bora. Mm. Tunahitaji kutengeneza kikosi imara. Mm. Tutakitengeneza aje kikosi bora, mm. tutakitengeneza aje kikosi imara. Maana yake lazima tuingie kwenye usajili. Mm. Na ndio maana katika mashindano haya ya super cup mm. Wenye mashindano yao mm. shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika mm. linatoa zaidi ya bilioni tano na milioni nane mm. kusudio lao la kwanza kuona hizi timu zinakwenda kufanya mm. usajili uliokuwa mzuri ili ushindani mm. uliokuwa ushindani wa kweli unakwenda kuonyeshwa katika mashindano ya Super Cup. Mm. Sio la vizuri. Mm. Maana yake nini? Mm. Maandalizi ya Super Cup. Mm. Maandalizi ya Super Cup. Mm. Pesa walizozitoa shirikisho ni nyingi kuliko pesa walizozitoa bingwa wa shirikisho barani Afrika. Sio neno vizuri. Bingwa wa shirikisho ambaye USM Algeria anachukua kama 4 billion ya something. Maandalizi ya Super Cup ni 5 billion point 8. Haya yanaonyesha namna ukubwa haya mashindano. Na ndio maana ninachoamini mimi viongozi wa Simba wako makini katika usajili mm. na tunakwenda kufanya kitu kikubwa sana katika mashindano ya Super Cup. Mm. Kwa hiyo swala la usajili Simba ni lazima mm. kuna watu watitoka mm. na kuna watu wataingia. Ooni makosa akijirudia tena yanojitokeza msimu ujao kwenye usajili timu ya Simba. Usajili ni gambo. Mm. Usajili ni gambo na kila mmoja anayesajili mm. anaamini kwamba kile ambacho anachokisajili watu watakuja kumsaidia. Mm. Na ndio maana kuna baadhi ya watu walifanya usajili toka 35 mpaka 2023, usajili bora wamekuja kuona mwaka 2023. Mm. Wanapita mabalani usiku unaoona mm. kwa sababu tu ya vitu vimevaa shingoni. Mm. Si umeona vizuri? Hey. Kwa hiyo unaponiambia kwamba inawezekana ikatokea, mm. siwezi kukataa na siwezi kukubali, lakini dhamira na nia ya viongozi na wanasimba kuiona simba yao inakwenda kufanya vizuri mwakani kwenye usajili mm. na inakwenda kufanya vizuri mwakani kwenye kwenye mashindano. Mm. Si umeona vizuri. Mm. Kwa hiyo sasa kama kaka wewe umekuwa mganga wa kienyeji, umeona kwamba Simba mwakani wanaweza kufanya vibaya zaidi. Mm. Hilo miss no doubt. Mm. No doubt. Okay. Kwenye page ya The Wanda Kid, uh, mchezaji wa wekundu wa Msimbazi, uh, na mzungumzia Peter Banda, amefuta picha zote ambazo amevaa jezi ya Simba. Picha zote ambazo zinaonyesha matukio ya jezi ya Simba. Uh, hii inaelezwa ya kwamba mmoja ya mchezaji ambaye anaachwa uh, ni Peter Banda na ndio maana pia ameweza kuisafisha peji yake na zile rangi za wekundu wa Msimbazi uh, Simba. Peter Banda tukio hilo na kile kinachozungumzwa kisugu kama mwanachama vipi hapa kwa hiyo kufuta picha zake alizovaa na jezi ya simba kwenye akaunti yake ni emiliki mwenye ndio tayari ameshaondoka simba asili ile ile ndo hivyo moja kati ya mchezaji anieleza mchezaji wa simba anaondoka mm. ni simba sports mm. na tutaeleza kupitia kwenye akaunti za simba mm. tutazisikia kupitia kwenye wasemaji wa simba mm. lakini kama amefuta kwenye akaunti yake ni ya kwake mm. ana haki ya kufuta na ana haki ya kuweka mm. Unanihoji kwa nini kafuta? Ningefurahi ungenihoji kwa nini aliweka? Kwani kati ya kufuta na kuweka alianza nini? Kati ya kufuta na kuweka alianza nini? Kwa hiyo ni seme tu. Akaunti ya Banda ni mali yake. Na ana haki kufanya kile ambacho yeye kama Banda anaona kwamba ana haki ya kukifanya. Lakini mimi kama mshabiki nafahamu kwamba mchezaji mpaka hivi sasa klabu lumtangaza kwa cha nani Oka. Kama hivi vitu vingine vitakuja baadaye no doubt. Tafuta atakwambia wadongo nyingine ile baada ya Okra nafuta banda. Nasema mm. kama itafata account ya club ndio zitatangaza. Mm. Si umeona vizuri? Ndiyo. Simba tuna utaratibu wetu wa kupata taarifa kutoka katika klabu yetu. Mm. Tuna vyanzo vyetu sahihi. Mm. Tuna peji yetu tuna msemaji wetu Mohamed bin Ali. Mm. 
Kwa hiyo kama mchezaji sio sio banda tu yoyote atakayeachwa simba tutapata taarifa kupitia katika vyombo vya simba. Kwa hiyo ukisema kwamba kuna kaunti sio kwenye kaunti yake amefuta sijui picha kaunti ya kwake na haraka nayo. Okay, uh, kisugu unataka kipi kifanyike hasa? Tunaenda kumaliza ligi eh, kuingia katika maandalizi ya msimu ujao. Kipi kifanywe na viongozi wa Simba kuhakikisha Simba hairudi makosa ambayo aliyafanya msimu huu ambayo yamewasababisha wakakosa ubingwa wa ligi kombe la FA pamoja na michuano ya kimataifa kufika kule nusu finali ambapo uongozi walikuwa umeweka mategemeo huko msimu huu. Ah mimi nafikiri kubwa kila mmoja anajua jambo ambalo Simba litakao kufanyika na ndio ambalo linafanyika jambo kubwa watu wengi wanalia katika usajili usajili ambao unaweza kutupeleka sisi ambapo wana Simba pale ambapo tunapotarajia na mimi hilo ndio jambo kubwa la kwenda kufanya usajili na naamini usajili umefanyika kwa asilimia sitini brother umefanyika au unaenda kufanyika usajili umefanyika kwa asilimia sitini ina maana kuanzia sasa hivi tayari ushafanywa nasema mm. umefanyika kwa asilimia sitini usajili wa simba bado kutangazwa tu ni usajili bora <laughs> ni usajili makini <laughs> na naweza nikasema kupitia <laughs> nyundo tv mm. si ndio mm. bato na bato tv mm. kwamba simba umefanya usajili wa kutisha katika bara la afrika mm? Simba tunakwenda kustua mm. Afrika. Kwa sababu gani? Mm. Tunapokwenda katika mashindano ya Super Cup, mm. yanakwenda kukutana vilabu bora katika vilabu bora bana Afrika vinane tu. Mm. Kwa hiyo unapoambiwa Afrika kuna timu nane, mm. maana yake unaelekea kwenye ligi ya ushindani ya hali ya juu. Kwa ili na sisi tupeleke ushindani kwenye Super Eight kule, mm. lazima tuende na kikosi ambacho kilichokuwa bora zaidi. Mm. Braza mm. Simba imefanya usajili wa hali ya juu. Mm. <laughs> Brother Simba imefanya usajili wa hali ya juu maneno ya Kisugu.